Dear students, we are talking about differences between Musharka and Muzarba from different aspects. One such aspect is distribution of profit. In Musharka, profit can be distributed on an annual, quarterly, or monthly basis by valuation of the assets. That's why Musharka is جاری کاروبار ہوتا ہے ایک چلتا ہوا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی مدت کا تعین کر کے اس میں پارٹنرز اپنے اپنے منافع کا حصہ وصول کر سکتے ہیں لیکن مزاربہ کے اندر عمومی طور پر یہ رائے دی گئی ہے کہ وہ جب مزاربہ کا اختتام ہوگا اسی وقت پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور اس کی مارکیٹ ویلیو ایسٹس کی اسیس کی جائے گی اور اس کے حساب سے پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا لیکن آج کل کیونکہ کاروبار کی نویتیں بدل گئی ہیں اور عموماً مزاربہ بھی کسی ایک ایکٹیویٹی کے لیے محدود مدت کے لیے نہیں کیا جاتا اور لمبے عرصے کے کاروبار میں بھی مزاربہ اپلائی ہو سکتا ہے تو موڈرن ٹائم کے جو فقہ ہیں دے ہیو الاؤڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ پروفٹ سبجیکٹ ٹو فائنل ایڈجسٹمنٹ یعنی عارضی طور پر منافع کم مدت کے حوالے سے لیا جا سکتا ہے اور اس میں شرط یہ ہوگی کہ جب فائنل منافع کیلکولیٹ ہوگا تو جو پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس میں سے مائنس کر کے اور باقی منافع اس کو دیا جائے گا اسی طرح سے ایک اور جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو کاروبار کا اساسا جات ہیں ایسٹس ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں ان مشارکہ all the assets are jointly owned by the partners جتنے بھی شرکہ ہیں وہ تمام اساسوں کے مشترکہ طور پر مالک سمجھے جاتے ہیں اس سے مطلب کیا ہوا کہ اگر ان assets کی value میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ تمام partners کو پہنچے گا but in مزاربہ رب المال اور فائنینسیئر is considered the sole owner of the assets of business مزارب اس کا مالک نہیں ہوتا کیونکہ رب المال کے سرمایے سے تمام اساسے خریدے گئے ہوتے ہیں تو وہی مالک کا تصور ہوتا ہے اور ان assets کی value میں اگر کوئی اضافہ ہو تو اس کا فائدہ رب المال کو ہی ملے گا اور مزارب صرف اپنے profit میں حصے کی حد تک حقدار ہوتا ہے اندر ڈیفرنس ہے کہ اگر مزاربہ بزنس is dissolved its assets and profits if any can be distributed only after assessing its value in terms of money but in the case of شرکہ it is not necessary یعنی اگر کسی وقت بھی مزاربہ ایکٹیوٹی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا جائے کسی ایک فریق نے یہ نوٹس دیا کہ میں اس مزاربہ ختم کرنا چاہتا ہوں تو جو بھی ایسٹس ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو اسیس کی جائے گی اور رب المال کو اس کا حصہ واپس کیا جائے گا جو اس نے سرمایہ کا فراہم کیا تھا اور باقی رہ جانے والا سرمایہ منافع تصور ہوگا جو ایگریڈ اپان پروپورشن سے دونوں پارٹیز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے لیکن شرکہ کے حوالے سے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ پہلے ایسٹس جو ہیں ان کو لیکویڈیٹ کیا جائے ایک فرد اگر نکلنا بھی چاہے تو باقی لوگ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اور اس کو اس کا حصہ دے کے فارغ کیا جا سکتا ہے سو دیز آر سم میجر ڈیفرنسز بیٹوین مشارکہ اینڈ مزاربہ اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو کین فلی انڈرسٹینڈ دا ڈیفرنس ان دی نیچر آف دیز ٹو ٹائپس آف پارٹنرشپس ان اسلامک فائنانس